పర్టికులర్ లాగిన్ అన్నవాడు పాస్వర్డ్ ఇచ్చి మన సీక్వెల్ సర్వర్ లోకి ఎంటర్ అవుతూ ఉంటాడు ఓకేనా పర్టికులర్ లాగిన్ అన్నవాడు పాస్వర్డ్ ఇచ్చి సీక్వెల్ సర్వర్ లోకి ఎంటర్ అవుతూ ఉంటాడు సో అది జస్ట్ నార్మల్ సీక్వెల్ సర్వర్ లో సర్వర్ లెవెల్ అథెంటికేషన్ అనమాట కానీ మనకి సీక్వెల్ సర్వర్ లో ఆబ్జెక్ట్ లెవెల్ అథెంటికేషన్ వరకు ఉంది ఆబ్జెక్ట్ లెవెల్ అథెంటికేషన్ అంటే అండి లాగిన్స్ లో పర్టికులర్ గా ఆబ్జెక్ట్ లెవెల్ అంటే ఏమొస్తుందండి యూజర్స్ వస్తారు సో యూజర్స్ లో మీరు ఎవరైతే యూజర్ కూడా లాగిన్ అవ్వగలుగుతారో దాన్ని ఆబ్జెక్ట్ లెవెల్ అథెంటికేషన్ అంటాం ఓకేనా లీస్ట్ లెవెల్ ఏంటి ఆబ్జెక్ట్ లెవెల్ అథెంటికేషన్ మనకి సీక్వెల్ సర్వర్ లో జనరల్ గా సర్వర్ లెవెల్ అంటే లాగిన్స్ కదా ఆ పర్టికులర్ లాగిన్ మనం సర్వర్ లో క్రియేట్ చేస్తాం సో వాడు కూడా ఒక ఆబ్జెక్టే బట్ లాగిన్ కంటే కూడా ఇంకా చిన్న ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి యూజర్ సో సీక్వెల్ సర్వర్ లోకి లాగిన్ ఏ కాదు యూజర్ తో కూడా మనం లాగిన్ అవ్వచ్చు నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ లాగిన్స్ ఒక్క లాగిన్స్ తోనే కాదు మనము యూజర్స్ తో కూడా సీక్వెల్ సర్వర్ లోకి లాగిన్ అవ్వచ్చు అలా లాగిన్ అవ్వాలంటే మనకి పర్టికులర్ ఫీచర్ ఏదైతే కంటైన్మెంట్ అనే ఫీచర్ ఉందో కంటైన్డ్ డేటాబేసెస్ ఆర్ కంటైన్మెంట్ జనరల్ గా కంటైన్డ్ డేటాబేసెస్ లో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు మాత్రమే ఈ ఫీచర్ ని యూజ్ చేసుకోవడానికి అవుద్ది ఓకేనా అంటే అర్థమైందా సో కంటైన్డ్ డేటాబేసెస్ గానీ లేదంటే పర్టికులర్ యూజర్ సీక్వెల్ సర్వర్ తో మనకు లాగిన్ అవ్వాలంటే యూజర్ ఇప్పుడు జనరల్ గా మనం లాగిన్స్ ఎలా అయితే లాగి ఇక్కడ ఇక్కడ కరెంట్ కొట్టినప్పుడు మనం లాగిన్ నేమ్ ఇస్తాం ఓకేనా విండోస్ అథెంటికేషన్ అయితే విండోస్ అథెంటికేషన్ సీక్వెల్ సర్వర్ అథెంటికేషన్ పర్టికులర్ సీక్వెల్ సర్వర్ అథెంటికేషన్ ఇస్తాను సో అక్కడ ఆల్రెడీ లాగిన్ టూ ఉంది కాబట్టి లాగిన్ టూ ఇస్తాను నేను దాని దాంతో కనెక్ట్ అవుతాను ఇప్పుడు జనరల్ గా ఎలా కనెక్ట్ అయినట్టు పాస్వర్డ్ ఎవరు అనుకుంటా సారీ లాగిన్ టూ కదా లాగిన్ టూ సో పర్టికులర్ గా నేను ఇప్పుడు సేమ్ ఇన్స్టెన్స్ కే కనెక్ట్ అయ్యా సీక్వెల్ సర్వర్ టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ కే కనెక్ట్ అయ్యా కానీ నేను యాజ్ లాగిన్ టూ కింద కనెక్ట్ అయ్యాను ఇక్కడ ఎడ్మిన్ కింద కనెక్ట్ అయ్యాను ఇక్కడ లాగిన్ టూ కింద కనెక్ట్ అయ్యాను ఓకేనా సో మర్చిపోయానండి ఈ ఈ దీనికంటే ముందు మనకు చిన్న టాపిక్ ఉంది అది కంప్లీట్ చేసుకుని దీనిలోకి వద్దాం సో యూజర్స్ డిఫాల్ట్ యూజర్స్ అండి చిన్న టాపిక్ అయిపోతుంది త్వరగానే సో జనరల్ గా ఒక డేటాబేస్ ని క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు మనకి ఏదైనా ఒక డేటాబేస్ ని క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు ఏదైనా డేటాబేస్ ఉంటే పర్టికులర్ గా ఈ డేటాబేస్ లో మనకి ఏదైనా సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిబి టూ స్టాక్స్ ఏ డేటాబేస్ తీసుకున్నా మీరు సెక్యూరిటీ లోకి వెళ్తే మీకు బై డిఫాల్ట్ గా యూజర్స్ ట్యాబ్ లోకి వెళ్తే బై డిఫాల్ట్ గా ఫోర్ మెంబర్స్ ఉంటారు ఓకేనా డిఫాల్ట్ గా మనం జనరల్ గా ఈ డేటాబేస్ కి ఎవరినైనా మ్యాప్ చేస్తే కొత్త యూజర్ అన్న కూడా యాడ్ అవుతాడు అవునా నేను జనరల్ గా ఏదైనా లాగిన్ యాడ్ చేశాను అనుకోండి మ్యాప్ చేస్తే ఆ పర్టికులర్ యూజర్ అన్న కూడా ఇక్కడ యాడ్ అవుతాడు కానీ బై డిఫాల్ట్ గా మనం ఏమి యాడ్ చేయకపోయినా సరే సీక్వెల్ సర్వర్ అనేది ఫోర్ యూజర్స్ ని క్రియేట్ చేసేస్తుంది ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళే డిఫాల్ట్ యూజర్స్ అనమాట సో వాళ్ళు ఎవరెవరండి డిబిఓ గెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్కీమా సిస్ ఓకేనా సో మీరు ఏ డేటాబేస్ అయినా తీసుకోండి పర్టికులర్ గా ఆ డేటాబేస్ మీరు ఇలా డేటాబేస్ ని ఎక్స్పాండ్ చేసుకుని సెక్యూరిటీ ని ఎక్స్పాండ్ చేసుకుని యూజర్స్ లోకి వెళ్తే మీకు ఈ ఫోర్ డిఫాల్ట్ యూజర్స్ మీకు కనిపిస్తారు ఏ డేటాబేస్ అయినా సరే ఈవెన్ సిస్టమ్ డేటాబేసెస్ లో కూడా ఈ డిఫాల్ట్ యూజర్స్ అనే వాళ్ళు ఉంటారు సిస్టమ్ డేటాబేస్ లో మీరు ఇలా మాస్టర్ లోకి వెళ్ళి సో మీకు ఇక్కడ సెక్యూరిటీ లోకి వెళ్తే ఇలా యూజర్స్ లోకి వెళ్తే మీకు ఈ ఫోర్ సిస్టమ్ డేటాబేసెస్ తో పాటు మిగిలిన వీళ్ళు బై డిఫాల్ట్ గా వీళ్ళు వస్తారు సో వీళ్ళు ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో ఈ ఫోర్ సిస్టమ్ డేటాబేస్ కూడా మనకి కనిపిస్తారు ఈ సారీ ఫోర్ సిస్టమ్ డేటాబేస్ యూజర్స్ కూడా మనకి కనిపిస్తారు ఏ డేటాబేస్ లో అని సరే వీళ్ళు డిఫాల్ట్ అండి డిఫాల్ట్ గా మీరు సీక్వెల్ సర్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడే వచ్చేస్తారు అనమాట సో ఎవరెవరు వస్తారు డిఫాల్ట్ గా మీరు సీక్వెల్ సర్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు నలుగురు వస్తారు అందులో ఫస్ట్ వాడు డిబిఓ ఓకేనా డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ డిబిఓ అంటే డేటాబేస్ ఓనర్ అంటుంటాం మనం జనరల్ గా సో డిబిఓ ఒకటి గెస్ట్ ఒకటి ఇన్ఫర్మేషన్ స్కీమ్ ఒకటి సిస్ ఒకటి ఈ నలుగురు యూజర్స్ బై డిఫాల్ట్ గా అన్ని డేటాబేసెస్ లోను డిఫాల్ట్ యూజర్స్ కింద క్రియేట్ అయిపోతారు అనమాట అని సీక్వెల్ సర్వర్ సో ఏం చేస్తాయి ఈ ఫోర్ యూజర్స్ వల్ల యూజర్స్ ఏంటి అంటే డిబిఓ జనరల్ గా డేటాబేస్ ఓన్ రండటము ద డిబిఓ ఈజ్ ఏ యూజర్ దట్ హ్యాస్ ఇంప్లాయిడ్ పర్మిషన్స్ టు పెర్ఫార్మ్ ఆల్ యాక్టివిటీ ఇన్ ద డేటాబేస్ ఎనీ మెంబర్ ఆఫ్ సిసెడ్ మిన్ ఫిక్స్డ్ సర్వర్ రోల్ హూ యూఎస్ఏ డేటాబేస్ ఈజ్ మ్యాప్ టు ద స్పెషల్ యూజర్ ఇన్ సైడ్ ఈచ
జస్ట్ డిలీట్ బటన్ కొట్టాను ఓకేనా లేదంటే మీకు రైట్ క్లిక్ కొట్టి డిలీట్ చేసి చూపిస్తాను ఇలా రైట్ క్లిక్ డిలీట్ డిలీట్ బటనే లేదు మనకి ఇక్కడ మీరు చూస్తే డిలీట్ బటనే లేదు ఇందులోనే సో అలా కాకుండా నేను డిలీట్ బటన్ కొడుతున్నాను కంప్యూటర్లో డిలీట్ బటన్ కొట్టాను డిలీట్ బటన్ కొట్టా డిలీట్ బటన్ కొట్టిన దీని మీద ఎటువంటి ఆప్షన్ అప్లై అవ్వట్లేదండి డిలీట్ బటన్ కొడుతున్నా సరే మనకేమీ అప్లై అవ్వట్లేదు సో ఈ రకంగా మీరు డిఫాల్ట్ చూసిన వాళ్ళని డిబిఓని డిలీట్ చేయలేదు అంటే డిబిఓ ఈజ్ డేటా బేస్ ఓనర్ ఎవరికైతే సిస్ అడ్మిన్ రూల్స్ ఇచ్చామో సో వాళ్ళ బదులు ఆ రూల్స్ బదులు ఆ యాక్షన్స్ అన్ని ఎవరు చేస్తారండి డిబిఓ చేస్తుంది సో డిబిఓకి అన్ని పర్మిషన్స్ ఉంటాయి అనమాట జనరల్గా ఓకేనా అది ఫస్ట్ డేటా బేస్ రోల్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి గెస్ట్ అండి ఈ గెస్ట్ డేటా బేస్ రోల్ సారీ ఈ గెస్ట్ యూజర్ డిఫాల్ట్ యూజర్ ఏం చేస్తుందంటే గెస్ట్ యూజర్ ఈజ్ ఏ డిఫాల్ట్ యూజర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఆల్ డేటా బేసెస్ విచ్ ఈజ్ డిజేబుల్డ్ ఈ పర్టికులర్ డిబిఓ అనేది అన్ని డేటా బేసెస్ లో ఎనేబుల్డ్ ఉంటుంది అండి మీరు ఏ డేటా బేస్ లో చెక్ చేసుకోవచ్చు డిబిఓ ఒక్కటే డిఫాల్ట్ డేటా బేసెస్ లో ఎనేబుల్ లో ఉండేది ఏంటండి ఒక డిబిఓ ఒకటే ఎనేబుల్ లో ఉంటుంది సెక్యూరిటీ లో ఇలా యూజర్స్ లోకి వెళ్తే మీకు డిబిఓ ఒకటే ఎనేబుల్డ్ ఇది ఎనేబుల్డ్ డిజేబుల్డ్ అని ఎలా తెలుస్తుందండి మీకు పక్కన డిబిఓ పక్కన ఎటువంటి యారో మార్క్స్ లేవు రిమైనింగ్ గెస్ట్ కి రెడ్ యారో మార్క్ కింద చిన్నది కనిపిస్తుంది మీకు కనిపిస్తుంది అదే లేదో బట్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్కీమ్ కూడా ఇలా రెడ్ యారో మార్క్ డౌన్ మార్క్ ఉంది సిస్ కూడా ఇలా రెడ్ యారో మార్క్ డౌన్ మార్క్ ఉంది ఇలా మీరు ఏ డేటా బేస్ లోకి వెళ్ళినా సరే మీకు పర్టికులర్ గా డిబిఓ ఒకడే అనేబుల్ లో ఉంటాడు మిగిలిన యూజర్స్ అందరూ కూడా డిజేబుల్ లో ఉంటారు అనమాట ఏ డేటా బేసెస్ లోకి వెళ్ళినా కానీ మాస్టర్ డేటా బేస్ లో మాత్రము మాస్టర్ డేటా బేస్ లో కూడా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ కాకపోతే మాస్టర్ డేటా బేస్ లో డిబిఓ తో పాటు గెస్ట్ కూడా ఎనేబుల్ లో ఉంటాడు ఓకేనా సెక్యూరిటీ యూజర్స్ డిబిఓ గెస్ట్ ఇద్దరు ఎనేబుల్ లో ఉంటారు మిగిలిన ఇన్ఫర్మేషన్ స్కీమ్ సిస్ అన్న వాళ్ళు డిజేబుల్ లో ఉంటారండి సో ఈ గెస్ట్ యూజర్ అన్నవాడు అన్ని సిస్టమ్ అన్ని నార్మల్ మన కస్టమైజ్డ్ డేటా బేసెస్ లో ఎనేబుల్ డిజేబుల్ లో ఉంటాడు సిస్టమ్ డేటా బేసెస్ లో మాత్రమే ఎనేబుల్ లో ఉంటాడు గెస్ట్ యూజర్ ఇస్ ఏ డిఫాల్ట్ యూజర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఆల్ ది డేటా బేసెస్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ డిజేబుల్ కూడా అన్ని డేటా బేసెస్ లో డిజేబుల్ లో ఉంటాడు ఎక్సెప్ట్ మాస్టర్ ఎంఎస్డిబి టెంప్ డిబి మాస్టర్ లోను ఎంఎస్డిబి టెంప్ డిబి లోను ఎనేబుల్ లో ఉంటాడు మరి మోడల్ లో ఎలా ఉంటాడు అండి డిజేబుల్ లో ఉంటాడా ఎనేబుల్ లో ఉంటాడా చెప్తారా డిజేబుల్ లో ఉంటాడా ఉంటాడా అసలు మోడల్ లో మోడల్ లో ఉంటాడు అసలు ఎనేబుల్ ఐ డిజేబుల్ అయితే డిజేబుల్ అయితే చూసారు ఎందుకంటే ఎక్సెప్ట్ ఇది అనుకున్నాను ఓకే గాట్ ఇట్ డిజే మోడల్ లో కూడా డిజేబుల్ మోడ్ లో ఉంటాడండి మోడల్ లో డిజేబుల్ మోడ్ లో ఉంటేనే ఆ పర్టికులర్ ప్రాపర్టీ అనేది రిమైనింగ్ ఆల్ సిస్టమ్ నార్మల్ డేటా బేసెస్ కాపీ అవుతుందని చెప్పుకున్నాం కదా మనం జనరల్ గా యూజ్ డిఫైన్ డేటా బేసెస్ కి మనకి ఎలా వస్తాయి ప్రాపర్టీస్ మోడల్ నుంచి కదా కాపీ చేసుకుంటుంది సో మోడల్ లో డిజేబుల్ మోడ్ లో ఉంటేనే పర్టికులర్ గా ఆ యూజర్ అన్నవాడు రిమైనింగ్ నార్మల్ కస్టమైజ్డ్ డేటా బేసెస్ లో కూడా యూజర్ డిఫైన్ డేటా బేసెస్ లో కూడా డిజేబుల్ మోడ్ లో ఉండగలడు అనమాట సో ఈ ప్రాపర్టీ అనేది మోడల్ నుంచి వచ్చింది సో మోడల్ లో కూడా వాడు డిజేబుల్ లో ఉంటాడు ఒక మాస్టర్ ఎంఎస్డి టెంప్ డిబి గురించి లో మాత్రం వాడు ఎనేబుల్ లో ఉంటాడు అనమాట ఈ పర్టికులర్ గెస్ట్ యూజర్ అనేవాడు సో ఈ గెస్ట్ ఈ గెస్ట్ ఈ గెస్ట్ అనేది చాలా ప్రాబ్లం అండి సెక్యూరిటీ వైజ్ గా గెస్ట్ అనేది చాలా రిస్కీ అనమాట అందుకనే అన్ని సిస్టమ్ అన్ని నార్మల్ డేటా బేసెస్ లో కూడా సారీ అన్ని మనకి ఏదైతే కస్టమైజ్డ్ డేటా బేసెస్ ఉందో మనం క్రియేట్ చేసుకునే డేటా బేసెస్ ఉన్నాయో అన్ని యూజర్ డిఫైన్ డేటా బేసెస్ లోను కూడా అది డిజేబుల్ మోడ్ లో ఉంటుంది నీకు సిస్టమ్ డేటా బేసెస్ లో మాత్రం ఎనేబుల్ మోడ్ లో ఉంటుంది ఇఫ్ గెస్ట్ ఈజ్ ఎనేబుల్డ్ ఎవ్రీ వన్ కెన్ యాక్సెస్ ద డేటా బేస్ విత్ బేసిక్ పర్మిషన్స్ అనమాట సో బై డిఫాల్ట్ గెస్ట్ యూజర్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ఆల్ యూజర్ అండ్ సిస్టమ్ డేటా బేసెస్ హ్యావింగ్ గెస్ట్ యూజర్ ఎనేబుల్డ్ ఇన్ సైడ్ డేటా బేసెస్ లీవ్స్ ఏ సెక్యూరిటీ రిస్క్ ఆఫ్ అనాథరైజ్డ్ ఆర్ అన్ ఆడిటెడ్ యాక్సెస్ టు ద డేటా బేస్ గెస్ట్ యూజర్ అలౌస్ డేటా బేస్ యాక్సెస్ టు లాగిన్స్ హూ డోంట్ హ్యావ్ అసెస్ గెస్ట్ యూజర్ అనేవాడు ఆ పర్టికులర్ ఓకేనా ఆ పర్టికులర్ డేటా బేస్ లో డిజేబుల్ అయ్యి ఉంటేనే డేటా బేస్ మనకి సెక్యూరిటీ అనమాట జనరల్ గా గెస్ట్ యూజర్ అనేవాడు మనకి వాడిని పర్టికులర్ ఇక్కడ చూసారు కదా డేటా బేస్ యాక్సెస్ ఆ పర్టికులర్ డేటా బేస్ లో వాడికి యూజర్ మీన్
కానీ లాగిన్ క్రియేట్ చేసిన యూజర్ ఒక్కొక్కసారి క్రియేట్ అవ్వడు జనరల్ క్రియేట్ అవ్వడం తెలిసిన యూజర్ ని డిలీట్ చేస్తాం అనుకోండి ఆ పని ఆ లాగిన్ చేయాల్సిన పని ఆ యూజర్ చేయడు సో ఆ లాగిన్ ఆటోమేటిక్ గా డేటాబేస్ ని యాక్సెస్ చేసుకోలేడు కానీ ఈ గెస్ట్ ఎనేబుల్ లో ఉంటే గనక ఓకేనా ఈ గెస్ట్ ఎనేబుల్ లో ఉంటే గనక బై యూజింగ్ గెస్ట్ యూజర్ ఎవరికైతే లా యూజర్ లేడో ఆ డేటాబేస్ లో అయినా సరే లాగిన్ ఉన్నవాడు ఆ డేటాబేస్ ని యాక్సెస్ చేసుకోగలడు అందుకనే ఇది సంవాట్ రిస్కీ అంటారు సో గెస్ట్ ఎప్పుడు కూడా మీకు డిజేబుల్ మోడ్ లోనే ఉంటుంది ఓకేనండి సో ఆ రకంగా మీకు గెస్ట్ యూజర్ అనేవాడు ఉంటారు అనమాట డిఫాల్ట్ యూజర్స్ సెకండ్ యూజర్ గెస్ట్ యూజర్ నెక్స్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్కీమా ఇన్ఫర్మేషన్ స్కీమా కంటైనర్ ఇస్ ఏ కంటైనర్ హ్యావింగ్ మెటా డేటా అబౌట్ ద ఆబ్జెక్ట్ సారీ అండి పవర్ ప్రాబ్లం వచ్చింది సో కంటిస్తున్నా ఏదైనా స్క్రీన్ సో కంటైనర్ హ్యావింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్కీమ్ ఇస్ ఏ కంటైనర్ హ్యావింగ్ మెటర్ డేటా అబౌట్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ విత్ ఇన్ ఏ డేటాబేస్ ఆ డేటాబేస్ లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ సంబంధించి ఏబిసి డేటాబేస్ ఉందనుకోండి ఆ డేటాబేస్ లో ఏవైతే ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయో ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ మెటర్ డేటా ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ స్కీమా లో ఉంటుంది కామన్ ఫర్ ఆల్ ఆర్డిబిఎంఎస్ సాఫ్ట్వేర్ ఈ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ స్కీమ్ అనేది ఇట్స్ ఏ కామన్ ఫర్ ఆల్ 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 ఆర్డిబిఎంఎస్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఆర్డిబిఎంఎస్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఒరాకిల్ డిబి టూ నెక్స్ట్ సైబిఎస్ ఇవన్నీ మనకి ఆర్డిబిఎంఎస్ సాఫ్ట్వేర్ అనమాట ఇఫ్ దిస్ ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ఎనేబుల్ దెన్ ఎవ్రీ వన్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ ఆర్డిబిఎంఎస్ సాఫ్ట్వేర్స్ లైక్ ఒరాకిల్ డిబి టూ సైబెస్ కెన్ సి సీక్సర్ ఆబ్జెక్ట్ ఈ పర్టికులర్ యూజర్ గా ఎనేబుల్ అయి ఉంటే రిమైనింగ్ అదర్ ఏదైతే మనకు ఉందో అదర్ ఆర్డిబిఎంఎస్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్స్ అనేవి మన సీక్వెల్ సర్వర్ లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ ని చూడగలవు అనమాట ఓకేనా సో ఇన్ఫర్మేషన్ స్కీమ్ అండి డిఫాల్ట్ యూజర్ నెక్స్ట్ సిస్ యూజర్ సిస్ యూజర్ కంటైన్స్ మెటా డేటా అబౌట్ ద డేటాబేస్ అండ్ ఆల్ ఆబ్జెక్ట్స్ యాజ్ పర్ ద సీక్వెల్ సర్వర్ స్టాండర్డ్ సిస్ హ్యాజ్ ఓన్ స్కీమ్ ఇది పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాదండి ఈ మూడు అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇటు ఇది కూడా సేమ్ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ స్కీమ్ అలాగే యాక్ యాక్స్ చేస్తుంది అనమాట యాజ్ పర్ సీక్వెల్ సర్వర్ స్టాండర్డ్ సిస్ హ్యాజ్ ఓన్ స్కీమ్ కాల్ సిస్ స్కీమ్ ఓకే అండి సో ఆ రకంగా మనకి ఫోర్ సిస్టమ్ డిఫాల్ట్ యూజర్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాము పెద్ద ఏం అడగడం ఎనేబుల్ చే చేసుకోవచ్చండి చేసుకోవచ్చు మీరు డైరెక్ట్ గా మీరు ఎనేబుల్ చేసుకోవాలనుకుంటే డైరెక్ట్ గా మీరు క్వరీ ఉంది లేదంటే మీరు పర్టికులర్ గా యూజర్ కి వెళ్ళిపోతారు డేటాబేస్ లో సెక్యూరిటీ యూజర్స్ కి వెళ్ళిపోతారు గెస్ట్ ని ఎనేబుల్ చేయదు ఇన్ఫర్మేషన్ కి మేము ఎనేబుల్ చేయాలనుకోండి ప్రాపర్టీస్ మెంబర్షిప్ జనరల్ డిఫాల్ట్ స్కీమా దీనికి డైరెక్ట్ గా ఇందులోంచి ఉండవేమో జిఏ ఆప్షన్ లేకపోయి ఉండొచ్చు బట్ ఏంటంటే కమాండ్ అయితే ఉంది కమాండ్ రాస్తానులేండి సో మీరు పర్టికులర్ గా ఈ స్టాక్స్ అనే డేటాబేస్ లో గెస్ట్ ని ఎనేబుల్ చేయాలనుకుంటే మీరు ఏం చేస్తారు జస్ట్ ఒక క్వరీ రాస్తారు గ్రాంట్ కనెక్ట్ టు గెస్ట్ ఓకేనా ఇది ఇప్పుడు చూడండి మనకి డిజేబుల్ మోడ్ లో ఉంది కదా నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను ఎగ్జిక్యూట్ అయింది సో జస్ట్ యూజర్స్ మీద క్లిక్ చేసి రిఫ్రెష్ కొడితే మీకు గెస్ట్ అనేది ఎనేబుల్ అవుతుంది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్కీమ్ కూడా మీకు ఇలా డ్రాగన్ డ్రాప్ చేసుకోండి డిలీట్ చేస్తున్నాను కెనాట్ గ్రాండ్ ఎన్ఐ ఆర్ ఇవ్వకు ఎస్సీడిబో ఇంటి ఆన్లైన్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్కీమ్ సిస్ ఫర్ రివర్సల్ ఏమంటుంది కెనాట్ గ్రాండ్ ఎన్ఐ ఆర్ రివర్ పర్మిషన్ టు ఎస్ఏ డిబిఓ ఎంటి ఆర్ ఓనర్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్కీమ్ అని ఎన్ఏబుల్ చేయలేము సార్ చూద్దాము
mm-hmm. cannot grant deny or revoke permissions to sca bbo because she said no no kada mana access chestunnama ok nimishandi jagadish security logins మనకు ముందు పర్మిషన్స్ ఉన్నాయో చూసుకోవాలి సిసిడ్ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి మనకి సో వీళ్ళకి పర్మిషన్స్ లేవు అంటున్నాయి కెనాట్ గ్రాంట్ డినై ఆర్ రివోక్ పర్మిషన్స్ ఇవ్వలేము డినై చేయలేము రివోక్ చేయలేము అంటున్నాయి ఇన్ఫర్మేషన్ స్కీమ్ అంకి సిస్కి ఎనేబుల్ చేసుకోవడం అవ్వదనుకుంటా అండి సో గెస్ట్ అయితే వాళ్ళు ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు ఆల్రెడీ ఇలా మీకు చూపించలేదు గ్రాంట్ కనెక్ట్ గెస్ట్ అని కొట్టండి లేదు అనుకుంటే రివోక్ చేసుకోవాలనుకుంటే రివోక్ మనకి గెస్ట్ ఉంది కదా సో అతిగా ఇచ్చిన పర్మిషన్ తీసుకోవాలనుకుంటే రివోట్ కనెక్ట్ ఫ్రమ్ కనెక్ట్ పర్మిషన్ రివోట్ చేసుకోవడం రివోక్ కనెక్ట్ కనెక్ట్ అంటే కనెక్ట్ పర్మిషన్ అండి ఫ్రమ్ గెస్ట్ ఇందాక ఆ గెస్ట్ కి పర్మిషన్ ఇచ్చాము గ్రాంట్ కనెక్ట్ టు గెస్ట్ మనం ఇప్పుడు గెస్ట్ నుంచి పర్మిషన్ తీసేసుకుంటున్నాము రివోక్ కనెక్ట్ ఫ్రమ్ గెస్ట్ సో ఈ రకంగా మళ్ళీ పర్టికులర్ లాగిన్ అన్నది పర్టికులర్ యూజర్ అన్నది డిజేబుల్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఇన్ఫర్మేషన్ స్కీమాకి నేను చూసి అప్డేట్ చేస్తాను మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ స్కీమాకి సిస్ కి మనం ఎలా అప్డేట్ చేసుకుంటాం మళ్ళీ చేస్తాను మీకు ఓకేనా సో ఈ రకంగా మళ్ళీ డిజేబుల్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది సో ఇలా మనం డిఫాల్ట్ యూజర్స్ గురించి చెక్ చేసుకుంటాం మామూలు జనరల్ గా ఎంట్రీ క్వశ్చన్ అడిగితే మీకు మామూలుగా డిఫాల్ట్ యూజర్స్ అంటే ఎవరు అని అడుగుతారు ఎన్ని డిఫాల్ట్ యూజర్స్ ఉన్నాయి ఎలా చూస్తారు ఎక్కడ చూస్తారు ఎవరు అని అడుగుతారు డిబిఓ గురించి అడిగితే మాక్సిమం అడుగుతారు అనమాట అంతకు మించి ఇందులో ఎంట్రీ క్వశ్చన్ ఏమో రాదు సో ఓకే అండి సో ఈ రకంగా మనం డిఫాల్ట్ యూజర్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాను నెక్స్ట్ కంటైన్మెంట్ అండి కంటైన్ డేటాబేసెస్ ఈ కంటైన్ డేటాబేసెస్ అన్నది టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ నుంచి ఫీచర్ అండి ఓకేనా సో కంటైన్ డేటాబేస్ ఇస్ ఏ న్యూ ఫీచర్ ఫ్రమ్ సీకోసర్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ సో అంతకు ముందు వర్షన్స్ లో మీకు ఈ కంటైన్ డేటాబేసెస్ అనేది కనిపిస్తుంది ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం కదా కంటైన్ డేటాబేసెస్ అంటే ఏంటండి మనం ఇప్పుడు వరకు సీకో సర్వర్ లాగిన్ ఇచ్చి ఆ లాగిన్ తో మనం సీకో సర్వర్ లోకి లాగిన్ అయ్యాం ఓకేనా ఈ పర్టికులర్ ఇన్స్టాన్స్ లో ఒక లాగిన్ క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఎవరికైతే ఇన్స్టాన్స్ లో లాగిన్ ఉందో వాళ్ళు కనెక్ట్ అయిన వాళ్ళు మాత్రమే సీకో సర్వర్ ఇన్స్టాన్స్ కనెక్ట్ అవ్వగలరు బై డిఫాల్ట్ గా సో మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరు కనెక్ట్ అవ్వలేదు ఇది ఏంటండి ఇది ఇది పర్టికులర్ గా మనకి ఇన్స్టాన్స్ లెవెల్ సెట్టింగ్ అనమాట సో పర్టికులర్ గా మనకి లాగిన్ అన్నది ఇన్స్టాన్స్ లెవెల్ ఆబ్జెక్ట్ అలా కాకుండా డేటాబేస్ లెవెల్ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటండి యూజర్ సో ఆబ్జెక్ట్ లెవెల్ పర్మిషన్స్ అంటే మనకి జనరల్ గా ఏమవుతాయండి ఈ పర్టికులర్ గా యూజర్ కూడా పాస్వర్డ్ ఇచ్చి కనెక్ట్ అయ్యేలాగా ఉండాలి మనకి సీకో సర్వర్ లో యూజర్ కూడా ఇప్పుడు వరకు లాగిన్ మాత్రమే పాస్వర్డ్ ఇచ్చి కనెక్ట్ అవుతున్నాడు కానీ యూజర్ కూడా పాస్వర్డ్ ఇచ్చి కనెక్ట్ అయ్యేలా ఉండాలి మన సీకో సర్వర్ లో అలాంటి ఫీచరే కంటైన్డ్ డేటాబేసెస్ అనమాట ఏదైనా ఒక డేటాబేసెస్ ని మీరు కంటైన్డ్ డేటాబేసెస్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తే ఆ జనరల్ గా యూజర్స్ ఎక్కడ ఉంటారు డేటాబేసెస్ లోనే కదా ఉంటారు సో ఆ యూ ఆ కంటైన్డ్ డేటాబేసెస్ లో ఉన్న యూజర్స్ దే కెన్ లాగిన్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ పాస్వర్డ్ ఇంకా వాళ్ళకి లాగిన్ అవసరం లా జనరల్ గా ఇప్పుడు లాగిన్ లేకపోతే మనం సీకో సర్వర్ లోకి లాగిన్ అవ్వలేము కదా ఇక్కడ ఇక్కడ మీరు ఏదైతే చూస్తున్నారో ఈ పర్టికులర్ మనకి లాగిన్ లేకపోతే ఇక్కడ సెక్యూరిటీ లో ఎవరైతే కనిపిస్తున్నారో వీళ్ళు మాత్రమే నా సీకో సర్వర్ ని యాక్సెస్ చేసుకోగలరు వీళ్ళు కాకుండా ఇంకా వేరే వాళ్ళు ఎవరు యాక్సెస్ చేసుకోలేరు నా సీకో సర్వర్ ని కానీ యూజర్ ని క్రియేట్ చేస్తే కంటెంట్ డేటాబేసెస్ లో ఒక యూజర్ ని క్రియేట్ చేస్తే వాడికి ఇక్కడ లాగిన్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండానే డైరెక్ట్లీ హీ కెన్ యాక్సెస్ ద డేటాబేస్ డైరెక్ట్లీ హీ కెన్ యాక్సెస్ ద సీకో సర్వర్ అనమాట సో ఇది ఎప్పటి నుంచి వచ్చిందండి ఈ ఫీచర్ మీకు సీకో సర్వర్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ నుంచి వచ్చింది కావాలంటే సీకో సైడ్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ కూడా కనెక్ట్ అయ్యి చూపిస్తాను సీకో సైడ్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ లో మీకు ఈ పర్టికులర్ ఫీచర్ అనేది కనిపించదండి సో కనెక్ట్ సో ఈ ఫీచర్ ని ఎలా చూస్తామంటే మీరు మామూలుగా మీకు పర్టికులర్ గా ఈ ఫీచర్ ని మనం ఎలా చూస్తాము మీరు దీన్ని ఎనేబుల్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఇన్స్టాన్స్ లెవెల్ లోకి వెళ్ళిపోవాలండి ఇన్స్టాన్స్ లెవెల్ లోకి వెళ్ళిపోయి మీకు ఇక్కడ జనరల్ గా ఫీచర్ ఉందా లేదా అని ఎలా చెక్ చేస్తా అంటే డేటాబేసెస్ లో ఏదన్నా డేటాబేస్ కి మీకు ప్రాపర్టీస్ కి వెళ్తే ఈ డేటాబేస్ ప్రాపర్టీస్ లో మీకు ఇక్కడ ఆప్షన్స్ లో ఇక్కడ కంటైన్మెంట్ టైప్ కనిపిస్తుంది చూసారా
అలాగా ఇప్పుడు కంటైన్మెంట్ క్యాంపస్ మీ సీకోసార్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ లో చూపిస్తాను ఈ సీకోసార్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ లో డేటాబేసెస్ లో మనకి ఏదైనా ఒక డేటాబేస్ తీసుకోండి ప్రాపర్టీస్ ఆప్షన్స్ వెళ్తే మీకు కంటైన్మెంట్ టైప్ నల్ల ఉంది కానీ దీన్ని చేంజ్ చేసుకోలేమే ఎందుకు కంటైన్మెంట్ టైప్ నల్ల అని చూపిస్తుందంటే ఇక్కడ ఆప్షన్ ఎందుకు చూపిస్తుందంటే మీకు ఇది సీక్వెల్ సర్వర్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ కి సంబంధించిన ఎస్ఎస్ఎంఎస్ ఓకేనా సో నేను ఇదే ఇన్స్టాన్స్ ని నేను టూ థౌజండ్ ఎయిట్ లో కూడా ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను అసలు ఆ ఆప్షన్ కూడా మీకు చూపించదు ఎస్ఎస్ఎంఎస్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ఆర్ టూ కదా నేను ఈ పర్టికులర్ రెండు ఇన్స్టాన్స్ కంటే చూపిస్తాను ఎలా 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 ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ సో ఇది నా టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ఆర్ టూ ఓకేనా టెన్ డాట్ ఫైవ్ జీరో ఏదైనా ఒక డేటాబేస్ కి ప్రాపర్టీస్ లోకి వెళ్ళండి సో ఇక్కడ ఆప్షన్స్ లోకి వెళ్ళండి ఇక్కడ మీకు కంటైన్మెంట్ టైప్ ఏ లేదు ఇక్కడ మూడే మూడు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కొలేషన్ రికవరీ మోడల్ కంపాటబిలిటీ లెవెల్ ఓకేనా కానీ మీరు ఇక్కడ ఎస్ఎస్ఎంఎస్ అన్నది టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ ఎస్ఎస్ఎంఎస్ కాబట్టి మీరు ఇక్కడ యూజ్ చేసిన ఎస్ఎస్ఎంఎస్ అన్నది టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ ఎస్ఎస్ఎంఎస్ కాబట్టి ఇందులో కంటైన్మెంట్ చూపిస్తుంది కానీ దానికి పర్టికులర్ గా ఈ ఆప్షన్ చేంజ్ చేసుకునేలాగా చూపించదు అనమాట ఈ ఇన్స్టాన్స్ లో టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ ఎస్ఎస్ఎంఎస్ లో టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ఆర్ టూ కూడా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు కదా టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ఆర్ టూ ఎస్ఎస్ఎంఎస్ లో టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ కూడా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు బట్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ లో ఉన్న న్యూ ఫీచర్స్ మనకి టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ఆర్ టూ ఎస్ఎస్ఎంఎస్ లో కనిపించమని మనం స్టార్టింగ్ లో చెప్పుకున్నాము అందుకని నేను టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ ఎస్ఎస్ఎంఎస్ లో టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ఆర్ టూ ఇన్స్టాన్స్ కంటే ఆ డేటాబేస్ ని చూస్తే ఈ ఆప్షన్ అనేది ఉంది కానీ ఇది మనము ఏం చేయలేము గ్రేడియో టైప్ ఉంది సో ఇది కాదు కింద అనమాట దీన్ని మనం నేను క్లిక్ చేసినా సరే దీని నుంచి రెస్పాన్స్ ఏం లేదు ఇది నా టూ థౌజండ్ ఎయిట్ డేటాబేస్ అదే టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ అయితే పర్టికులర్ గా ఏ డేటాబేస్ కన్నా మీరు ఇలా క్లిక్ చేసుకుని ప్రాపర్టీస్ లోకి వెళ్తే మీరు ఇక్కడ ఆప్షన్స్ లోకి వెళ్తే ఈ పర్టికులర్ కంటైన్ కంటైన్మెంట్ టైపు నన్ను అని ఉంటుంది దీనిలో పార్షల్ సెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో అలా అనమాట సో ఇప్పుడు నేను టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ఆర్ టూ మీకు టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ కంట్ అయి చూపిస్తా ఫీచర్స్ ఉండవు ఫీచర్స్ ఉండవు అంటే మరి చూపించాలి కదా ప్రూఫ్ ఉండాలి కదా ఇప్పుడు ఇది నా టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ఆర్ టూ మేనేజ్మెంట్ స్టూడియో అండి నేను టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ ఫీచర్ అని చెప్పాను కదా టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ కనెక్ట్ అవుతున్నాను టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ కనెక్ట్ అయ్యాను ఈ డేటాబేస్ కి ఏదైనా ఇందాక ఏదైతే డీబీ టూ డీబీ త్రీ చూసామో ఏదైనా డేటాబేస్ తీసుకోండి ప్రాపర్టీస్ లోకి వెళ్ళండి ఆప్షన్స్ లోకి వెళ్ళండి మీకు ఇక్కడ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ అయినా సరే మీకు ఆ ఫీచర్ చూపించదు కంటైన్మెంట్ టైప్ అనేది చూపించట్లేదు ఎందుకంటే మనకి పర్టికులర్ గా ఎస్ఎస్ఎంఎస్ బట్టి కూడా మనకు ఆప్షన్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఫీచర్స్ లో ఏ పర్టికులర్ ఇన్స్టాన్స్ ఆ పర్టికులర్ ఎస్ఎస్ఎంఎస్ ఓపెన్ చేసుకుని చూసుకుంటేనే మనకి బెస్ట్ ఎందుకంటే ఆ ఆఫర్స్ ఐ మీన్ లైక్ ఆ ఫీచర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అందులోనే ఆ పర్టికులర్ డేటా ఆ పర్టికులర్ ఎస్ఎస్ఎంఎస్ లోనే మనకు కనిపిస్తాయి కాబట్టి మనం పర్టికులర్ ఇన్స్టాన్స్ ని పర్టికులర్ ఎస్ఎస్ఎంఎస్ లోనే యూజ్ చేసుకుని చూసుకోవాలి అనమాట సో ఈ రకంగా మీరు చూడొచ్చు ఇప్పుడు నేను ఈ పర్టికులర్ ఏదైతే ఉందో ఇది కూడా డిస్కౌంట్ చేస్తానండి టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ఆర్ టూ ని నేను డిస్కౌంట్ చేస్తున్నాను ఇంకా మనం కంటైన్మెంట్ గురించి చెప్పుకుందాం అనమాట సో ఇప్పుడు నా డేటాబేస్ కి నేను కంటైన్మెంట్ టైప్ ని ఎనేబుల్ చేయాలంటే ఏం చేయాలండి సో ఇలా మీరు డేటాబేస్ లోకి వెళ్ళి ప్రాపర్టీస్ లోకి వెళ్ళి కంటైన్మెంట్ టైప్ పార్షియల్ అని పెట్టుకుంటే మీకు ఓకేనా కంటైన్మెంట్ టైప్ పార్షియల్ అని పెట్టుకుంటే అప్పుడు ఈ డేటాబేసెస్ అన్నవి కంటైన్ డేటాబేసెస్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతాయి అనమాట సో ఎప్పుడైతే కంటైన్ డేటాబేసెస్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోయాయో ఇందులో క్రియేట్ చేసుకున్న యూజర్స్ ను వీ కెన్ క్రియేట్ యూజర్స్ విత్ పాస్వర్డ్ అనమాట పాస్వర్డ్స్ తో యూజర్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఆ యూజర్స్ అన్న వాళ్ళు పాస్వర్డ్ ఇచ్చి మరి సీక్వెన్సర్ లోకి లాగిన్ అవుతారు సార్ నేను కంటైన్మెంట్ టైప్ పార్షియల్ పెట్టాను ఓకే కొట్టాను చూద్దాము వర్క్ అవుతుందో లేదో సో మనకి పర్టికులర్ గా ఎర్రర్ వస్తుంది ఎందుకు ఎర్రర్ వస్తుంది అంటే ఇది డేటాబేస్ లెవెల్ సెట్టింగ్ చేంజ్ చేసుకునే ముందు మనం ఇన్స్టాన్స్ లెవెల్ సెట్టింగ్ చేంజ్ చేసుకోవాలండి ఓకేనా ఫస్ట్ కంటైన్మెంట్ ని ఎనేబుల్ చేయాలి అప్పుడు మాత్రమే ఒక డేటాబేస్ ని కంటెంట్ డేటాబేస్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి ఎక్కడ చేంజ్ చేసుకుంటాం ఇన్స్టాన్స్ లెవెల్ లో సెట్టింగ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి ఇలా ఇన్స్టాన్స్ మీద రైట్ క్లిక్ కొట్టి మీరు ప్రాపర్టీస్ లోకి వెళ్తే మీకు ఇక్కడ ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది కదా అడ్వాన్స్డ్ పేజ్ కనిపిస్తుంది కదా ఈ అడ్వాన్స్డ్ పేజ్ లోకి వెళ్తే ఫస్ట్
జనరల్ గా క్వరీ రాయాలనుకుంటే ఇప్పుడు మనం చేసిన యాక్షన్ కి క్వరీ రాయాలనుకుంటే యూజ్ మాస్టర్ గో ఆల్టర్ డేటాబేస్ డేటాబేస్ నేమ్ సెట్ కంటైన్మెంట్ టైప్ ఇస్ ఈక్వల్ పార్సిల్ అని రాయాలి ఎలాగైతే మీరు దీనికి కమెంట్ తెలియదు అనుకోండి డైరెక్ట్ రైట్ కొడతారు ప్రాపర్టీస్ లోకి వెళ్తారు జస్ట్ ఆప్షన్స్ కి వెళ్తారు ఇక్కడ కంటైన్మెంట్ టైప్ పార్సిల్ పెట్టుకున్నారు కదా ఇప్పుడు కమెంట్ తెలియకపోతే జస్ట్ స్క్రిప్ట్ అవుట్ కొడతారు అంతే ఆటోమేటిక్ గా స్క్రిప్ట్ వచ్చేస్తుంది క్యాన్సిల్ చేసేస్తారు ఇలా మనకి స్క్రిప్ట్ వస్తుంది యూజ్ డా యూజ్ మాస్టర్ అండి మనకి మాస్టర్ యూజ్ చేసుకుని మనం మార్చగలం యూజ్ మాస్టర్ గో ఆల్టర్ డేటాబేస్ డేటాబేస్ నేమ్ సెట్ కంటైన్మెంట్ టైప్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కంటైన్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పార్షియల్ అని పెట్టుకుంటే విత్ నో వెయిట్ సో పార్షియల్ పెట్టుకుంటే మనకి డేటాబేస్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా కంటైన్ డేటాబేస్ కింద మారిపోతుంది అనమాట సో నేను ఏమి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి కావాలంటే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను ఎగ్జిక్యూట్ కూడా అయిపోతుంది అనమాట మీరు అక్కడ ఓకే క్లిక్ చేసినా ఇక్కడ స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా రెండు యాక్షన్ ఒకటే అండి ఓకేనా సో ఆ రకంగా మీరు ఒక డేటాబేస్ ని కంటైన్ డేటాబేస్ కింద మార్చుకోవచ్చు ఎప్పుడైతే ఒక డేటాబేస్ ని కంటైన్ డేటాబేస్ కింద మార్చుకున్నారో అందులో మనం యూజర్స్ ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఈ యూజర్స్ అనేవారు సీక్వెల్ సర్వర్ కి లాగిన్ అవ్వచ్చు మిగిలిన యూజర్స్ సీక్వెల్ సర్వర్ కి లాగిన్ అవ్వలేరండి ఓకేనా నేను ఒకసారి చూపిస్తాను మీకు వేరే డేటాబేస్ లో యూజర్ ని క్రియేట్ చేస్తాను కంటైన్ డేటాబేస్ లో యూజర్ ని క్రియేట్ చేస్తాను వాళ్ళు ఎలా లాగిన్ అవుతారు వీళ్ళు ఎలా లాగిన్ అవుతారు న్యూ యూజర్ యూజర్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో మనకి ఆ యూజర్ నేమ్ వచ్చేస్తా కంటైన్డ్ యూజర్ అన్కంటైన్డ్ అని యూజర్ అని ఇస్తాను లేండి లాగిన్ నేమ్ సో ఇక్కడ కంపల్సరీగా లాగిన్ నేమ్ ఇవ్వాలి లాగిన్ నేమ్ ఇవ్వకుండా మనకి అవ్వదు చూద్దాం ఏదైనా డిఫాల్ట్ లాగిన్ నేమ్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళు లాగిన్ అవుతాడు లాగిన్ ఎల్ వన్ ఏదైనా ఉంది అనుకుంటున్నా లాగిన్ అవ్వకుండా చూద్దాం ఫస్ట్ లాగిన్ నేను ఏమి ఇవ్వట్లేదండి డిఫాల్ట్ స్కీమ్ ఏదో డిబి వచ్చేస్తున్నాను ఓన్లీ స్కీమర్స్ ఇంకేం లేవు నేను ఏమి ఇట్లా కావాలని తెచ్చుకోవచ్చు డిబి వన్ డ్రైవ్ అయితే పెట్టుకుని అనుకున్నా మెంబర్షిప్ డిబి రూల్స్ లో అండి యాక్సిడెంట్ బ్యాకప్ ఆపరేటర్ కానీ డిబి రూల్స్ సో ఇలా నేను జస్ట్ లాగిన్ ఏమి ఇవ్వలేదు ఓకే కొడతాను లాగిన్ వస్తే స్పెసిఫై లాగిన్ స్పెసిఫై చేయమంటుంది అనమాట సో ఓకేనా ఏదో ఒక లాగిన్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి ఉన్న లాగిన్ చూద్దాము ఫస్ట్ లాగిన్స్ లో లాగిన్ టూ ఇది ఒకటి ఇద్దాం అవుతుందో అవుదో లాగిన్ టూ ద లాగిన్ టూ ఆల్రెడీ హెజ్ అకౌంట్ అండర్ ఏ డిఫరెంట్ యూజర్ నేమ్ అంట సో డిఫరెంట్ యూజర్ నేమ్ అంట సో నేను ఖచ్చితంగా అక్కడ నేను లాగిన్ క్రియేట్ చేసుకుంటే మాత్రమే ఇక్కడ నేను పర్టికులర్ గా నేను ఏదైతే యూజర్ ఉందో ఆ యూజర్ ని క్రియేట్ చేసుకోగలను అక్కడ లాగిన్ లేకుండా నేను యూజర్ ని క్రియేట్ చేసుకోలేను అనమాట సో అదైతే క్లియర్ కదా ఇప్పుడు నేను అది ఇందులో ట్రై చేశాను డేటా కలెక్షన్ లో ట్రై చేశాను నేను కంటైన్మెంట్ టైప్ దేనికి ఎనేబుల్ చేశాను డిబి త్రీ కి ఎనేబుల్ చేశాను డిబి ఫైవ్ కి ఎనేబుల్ చేశాను ఇప్పుడు ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒక డేటాబేసెస్ లో మనం పర్టికులర్ గా సెక్యూరిటీ లోకి వెళ్ళి యూజర్స్ లోకి వెళ్తే సో ఇక్కడ న్యూ యూజర్ కొడదాము చూద్దాం ఏమంటుందో సో న్యూ యూజర్ ఓకేనండి సో ఇక్కడ చూసారా లాగిన్ ఏం అడగట్లా యూజర్ నేమ్ అడిగింది పాస్వర్డ్ అడిగింది కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ అడిగింది డిఫాల్ట్ స్కీమ్ అడిగింది సో మీకు ఇక్కడ పర్టికులర్ గా యూజర్ టైప్ సీక్వల్ యూజర్ విత్ పాస్వర్డ్ అదే మీకు సీక్వల్ యూజర్ వితౌట్ లాగిన్ కూడా మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సీక్వల్ యూజర్ వితౌట్ లాగిన్ సీక్వల్ యూజర్ మీకు నేను ఏం చెప్పాను లాగిన్ తో కదా మనం పర్టికులర్ గా యూజర్ తో లాగిన్ అవ్వాలనుకుంటే మనం ఏం చేసుకుంటాము సీక్వల్ యూజర్ విత్ పాస్వర్డ్ కొడతాం ఓకేనా సీక్వల్ యూజర్ విత్ పాస్వర్డ్ పెట్టుకున్నాం ఇందులో మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి సీక్వల్ యూజర్ విత్ లాగిన్ కావాలంటే ఇందాక ఎలాగైతే మనం చూసామో లాగిన్ నేమ్ అడుగుతుంది అలా సీక్వల్ యూజర్ విత్ పాస్వర్డ్ ఇందాక మనకి పర్టికులర్ గా కంటైన్ డేటాబేస్ లో ఆప్షన్స్ లో లేదు కదా మనకి ఇన్ని ఆప్షన్స్ చూపించలేదు అక్కడ జనరల్ గా యూజర్ నేమ్ అడిగింది పర్టికులర్ గా మనకి ఏదైతే లాగిన్ నేమో లాగిన్ నేమ్ అడిగింది అన్కంటైన్ డేటాబేసెస్ లో అంటే రిమైనింగ్ అదర్ డేటాబేసెస్ లో ఇన్ని ఫైవ్ ఆప్షన్స్ ఫైవ్ ఆ మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి సిక్స్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఈ సిక్స్ ఆప్షన్స్ మనకి అక్కడ చూపించలేదు అనమాట అన్కంటైన్ అన్కంటైన్ డేటాబేస్ లో సో బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే కంటైన్ డేటాబేస్ లో మనకి సిక్స్ ఆప్షన్స్ చూపిస్తుంది యూజర్ టైప్ లో సో మీరు ఇప్పుడు సీక్వల్ యూజర్ విత్ పాస్వర్డ్ సో మీరు ఈ పర్టికులర్ దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని యూజర్ నేమ్ ఏదైనా పెట్టుకోండి
సో డిఫాల్ట్ లాంగ్వేజ్ డిఫాల్ట్ స్కీమ్ ఆ డిబిఓ ఏదైనా పెట్టేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఇక్కడ ఓన్ స్కీమాస్ మెంబర్షిప్ ఏదైనా మీరు బ్యాక్ డేటా రేడర్ అయితే డేటా రేడర్ ఏదైనా మీరు పర్టికులర్గా ఆ పర్టికులర్ ఈ పర్టికులర్ యూజర్ అనేది డేటా రేడర్ ఆపరేషన్ చేయాలంటే డేటా రేడర్ పెట్టుకుంటారు సెక్యూర్ గురించి అంటే మీకు ఇన్స్టాన్స్ మేము సెలెక్ట్ చేసుకుని దాని మీద కనెక్ట్ ఆప్షన్ ఇవ్వాలని ఇంకే ఆప్షన్ ఇవ్వాలి యాక్చువల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకేం అవసరం లేదు సో మీరు జనరల్గానే ఓకేనా డిఫాల్ట్ లాంగ్వేజ్ ఓకే క్లిక్ చేయండి కంటెంట్ అండర్ స్కోర్ యూజర్ కదా స్టిల్లింగ్ కాపీ చేసుకుంటున్నాను దీన్ని ఓకే అండి సో మనకు ఒక యూజర్ క్రియేట్ అయిపోయాడు ఇప్పుడు కంటెంట్ యూజర్ వచ్చాడు ఇప్పుడు నేను ఈ యూజర్ని యూజ్ చేసుకుని నేను లాగిన్ అవుతానండి ఓన్లీ యూజర్తోనే లాగిన్ అవుతాను సో ఎలా అవుతాం ఎలా లాగిన్ అవుతాం జనరల్గా ఇలా కనెక్ట్ కొట్టి ఇక్కడ విండోస్ అథెంటికేషన్ బదులు సీక్వెల్ సర్వర్ అథెంటికేషన్ ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకు లాగిన్ టూ బదులు ఏదైతే కంటెంట్ యూజర్ ఉందో అది సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానండి పాస్వర్డ్ ఇస్తాను డిఏ క్లాసెస్ అంటే ఇచ్చిన కరెక్ట్ అయిన పాస్వర్డ్ సో ఇప్పుడు కనెక్ట్ కొడితే అవుతానా అవునా చూద్దాము అవునండి సో లాగిన్ ఫెయిల్ టు యూజర్ కంటెంట్ యూజర్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనము ఇక్కడ ఆప్షన్స్లోకి వెళ్ళి మనం ఏ డేటాబేస్ని ఇచ్చాము అక్కడ సో మనము అక్కడ ఇచ్చింది డిబి ఫైవ్ని అనుకుంటా కదా డిబి ఫైవ్లో క్రియేట్ చేసాం మనం సో ఇక్కడ నేను మాస్టర్కి డిఫాల్ట్ కనెక్ట్ టు డిఫాల్ట్ డేటాబేస్ అంటే డిఫాల్ట్ మాస్టర్ డేటాబేస్ అండి సో ఈ మాస్టర్ని తీసి నేను ఏం పెట్టుకోవాలి బ్రౌజ్ సర్వర్ అని పెట్టుకుని సో ఇక్కడ మనకు కొన్ని డేటాబేసెస్ వస్తాయి ఆ డేటాబేస్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి డిబి ఫైవ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఓకేనండి సో మనకి అది యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ఐ మీన్ లైక్ బ్రౌజ్ చేయడానికి మనకు పర్మిషన్స్ లేవు మనం అన్ని డేటాబేస్ చూడలేము అందుకని మనకి బ్రౌజ్ కొడితే ఎర్ర వచ్చింది బట్ నేను ఏదైతే డేటాబేస్ని క్రియేట్ చేసానో ఆ డేటాబేస్ నేమ్ అక్కడ ఇచ్చేస్తే ఏ డేటాబేస్ అయితే నేను కంటెంట్ యూజర్ క్రియేట్ చేసానో ఆ డేటాబేస్ నేమ్ అక్కడ ఇచ్చేస్తే మనకి పర్టికులర్గా ఆ ఒక్క డేటాబేస్ నేమ్ అక్కడ ఇచ్చేస్తే మనకి సో ఈ రకంగా మనకి కనెక్ట్ అవుతుంది కనెక్ట్ అయిపోతుంది అనమాట కంటెంట్ యూజర్తో సో మనకి ఇంకేం కనిపించవండి కంటెంట్ యూజర్తో చేసుకున్నప్పుడు మనకి ఇంకేం కనిపించవు ఓన్లీ ఏదైతే మనకి డేటాబేస్కి యాక్సెస్ ఉందో ఆ ఒక్క డేటాబేస్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు ఇంకా రకరకాలుగా చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ డిబి వన్ పర్మిషన్స్ ఇచ్చి డిబి ఫైవ్లో ఏమైనా టేబుల్స్ ఉంటే ఆ టేబుల్స్ని మీరు చూసుకోవచ్చు ఓకేనా ఇందులో మనకి టేబుల్స్ ఏం లేవు సో డేటా రైటర్ పర్మిషన్స్ ఇచ్చి డేటా రైటర్ పర్మిషన్స్ వర్క్ అవుతుంది చెక్ చేసుకోవచ్చు రైటర్ పర్మిషన్స్ ఇచ్చి రైటర్ పర్మిషన్స్ వర్క్ అవుతుంది చెక్ చేసుకోవచ్చు ఆ రకంగా మీరు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇదే మనకి కంటైన్మెంట్ టైప్ ఓకేనా సో ఇలా మనము సీక్వెల్ సర్వర్స్లో యూజర్స్ని విత్ పాస్వర్డ్స్తో కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయండి ఈ పర్టికులర్ డిబిఏ మనకి డేటాబేస్లోకి వెళ్తే ఇందులోనే డిబి ఫైవ్లో కదా నేను కంటైన్మెంట్ చేసింది సెక్యూరిటీ ఈ యూజర్స్ ఈ యూజర్స్ తీర న్యూ యూజర్ కొడితే మీకు ఇంకా డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి సీక్వెల్ యూజర్ విత్ పాస్వర్డ్ ఓకేనా సీక్వెల్ యూజర్ వితౌట్ లాగిన్ ఆల్రెడీ మనం చూసుకున్నాం యూజర్ నేమ్ స్కేమా నేమ్ ఇచ్చేసి పర్టికులర్గా యూజర్ నేమ్ అయితే మీరు కనెక్ట్ అయిపోవచ్చు నెక్స్ట్ యూజర్ మ్యాప్ టు సర్టిఫికేట్ ఇది అవసరం లేదు విండోస్ యూజర్ విండోస్ యూజర్ని కూడా మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే ఓకేనా క్రియేటింగ్ కంటి కంటెంట్ యూజర్ వితౌట్ లాగిన్ సో మనకి పర్టికులర్గా యూజర్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఈ యూజర్ కంటెంట్ యూజర్ అని పెడదాం ఇందాక ఏం పెట్టాం కంటెంట్ లాగిన్ పెట్టామా కంటెంట్ యూజర్ కంటెంట్ అండర్ స్కోర్ యూజర్ అన్న ఓకే అలా పెట్టుకున్నాను ఓకే కంటెంట్ అండర్ స్కోర్ యూజర్ టూ అని పెట్టండి సార్ విండోస్ యూజర్ అని పెడుతున్నాను అండి విండోస్ యూజర్ లాగిన్ నేమ్ అడుగుతుంది ఇక్కడ కంపల్సరీగా ఓకే కంటెంట్ విండోస్ యూజర్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే సో మనకి ఇక్కడ జనరల్గా ఈ ఎల్యూసర్ ఎన్జిఆర్లో మనకి యూజర్స్ ఉన్నారు కదా విండోస్ యూజర్స్ ఉన్నారు కదా ఆ యూజర్ నేమ్ ఇక్కడ ఇచ్చుకోవాలన్నమాట సో ఇక్కడ నాకు ఎవరో ఉన్నారు జగదీష్ పీసీ సురేష్ ఎవరో ఉన్నట్టున్నారు కదా సురేష్ అని కొడితే చూద్దాం మస్తు సిగ్నెస్ సురేష్ సీక్వల్ వెంకి ఏదో ఉన్నాయి సీక్వల్ వెంకి ఓకే సీ సీక్వల్ వెంక అనేది నాకు పర్టికులర్గా లోకల్ సురేష్ నేను డిలీట్ చేసానండి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు సురేష్ నేను డిలీట్ చేసి చూపించాను మీకు విండోస్ సీక్వల్ ఐ మీన్ లైక్ ఆర్కొన్ లాగిన్స్ చెప్పడానికి 
సురేష్ నేను డిలీట్ చేశాను అందుకనే మీకు సురేష్ రావట్లేదు ఇక లాగిన్ నేమ్ యూజర్ నేమ్ సేమ్ అదే నేమ్ లాగిన్ నేమ్ కూడా మీరు అదే నేమ్ ఇచ్చుకోవచ్చు పర్టికులర్గా ఓకే సో డిఫాల్ట్ సేమ్ డిఫాల్ట్ లాంగ్వేజ్ ఓకే కొడుతుంది సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందండి డైరెక్ట్గా నేను ఏం చెప్పాను మీకు ఇందాక ఎవరన్నా ఒకరు మన సీక్వెల్ సార్ ఎవరైనా యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే వాళ్ళు ఈ సెక్యూరిటీలో ఈ లాగిన్స్లో ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి ఉండాలని చెప్పాను కానీ కంటెంట్ యూజర్ ఇక్కడ ఎక్కడైనా మీకు కనిపిస్తుందా ఎక్కడ కనిపించట్లేదు సీలో సీలో ఎదుర్కొంటే మనకి ఎక్కడ సీ అనేది ఆప్షనే లేదు మనకి సీలో లాగిన్సే లేవు లేదు కనిపించట్లేదు ఓకేనా వాడు సీక్వెల్ లెవెల్ కంటెంట్ యూజర్ అనమాట కానీ విండోస్ లెవెల్లో వాడు ఎవడన్నా మన సీక్వెల్ సార్ ఎవరిని యాక్సెస్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఆ విండోస్ యూజర్ అనేవాడికి ఈ సీక్వెల్ లెవెల్లో ఈ సెక్యూరిటీలో లాగిన్ క్రియేట్ అయ్యి ఉండాలి ఇక్కడ క్రియేట్ చేయలేదు మనం సీక్వెల్ రింకీకి డిలీట్ చేసేద్దాం కావాలంటే ఆల్రెడీ ఉంది కదా నేను డిలీట్ చేసేస్తున్నాను ఈ పర్టికులర్ దాన్ని సో ఇప్పుడు ఓకే ఓకే క్లిక్ చేసాను డిలీట్ చేసాను సో ఈ పర్టికులర్గా లాగిన్ లేదనమాట సో సీక్వెల్ రింకీ ఇప్పుడు నా సీక్వెల్ సార్ ఎవరు యాక్సెస్ చేసుకోరు ఈ కెనాట్ యాక్సెస్ ద సీక్వెల్ సార్ బట్ నేను ఏం చేశానంటే మళ్ళీ సేమ్ ఇక్కడ ఈ లాగిన్ దగ్గర విండోస్ అథెంటికేషన్ మనకు అవ్వదండి దీన్ని ఎలా ప్రాక్టీస్ చేస్తాము సీక్వెల్ సార్ అథెంటికేషన్ కాదు కదా విండోస్ అథెంటికేషన్ ఓకే సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇప్పుడు మనం జనరల్గా అయితే యాక్సెస్ చేసుకోలేము ఎవడు సీక్వెల్ దీనికి యాక్సెస్ చేసుకోలేడు కానీ నేను ఆ పేరుతో ఆల్రెడీ నేను ఒక కంటెంట్ యూజర్ని క్రియేట్ చేశాను కాబట్టి సో నేను ఏం చేస్తాను అంటే సీక్వెల్ సార్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడియోని రన్ యాజ్ డిఫరెంట్ యూజర్తో ఓపెన్ చేస్తాను షిఫ్ట్ రైట్ కంట్రోల్ పెడితే మీకు రన్ యాజ్ డిఫరెంట్ యూజర్ వస్తుంది సో ఇక్కడ మనకి ఎవరి పేరు ఇవ్వాలి యూజర్ నేమ్ సీక్వెల్ వెంకి వాడి పాస్వర్డ్ ఏం ఇచ్చాను అబ్బా పాస్వర్డ్